Tenemos Natalie Villalobos ya, la tenemos en contacto. Bueno, vamos a conversar con Natalie Villalobos acerca de lo último que se ha conocido en torno al caso de la muerte del pequeño Tomás Bravo, porque hay antecedentes relevantes. Natalie, buenas tardes. Sí, ¿cómo estás, Francisco? Buenas tardes. Sí, claro, eh, fíjate que el día de ayer, a eso de las 15 horas, se comenzó una nueva reunión, se desarrollaba precisamente ahí, en la Fiscalía Regional, un encuentro entre la Fiscal Regional Marcela Catasé, los padres del pequeño Tomás Bravo y también sus abogados. Claro, y es que va pasando el tiempo, van pasando meses y todavía no hay certeza de lo que ocurrió con este pequeño de tan solo tres años o siete meses, que recordemos aparece en febrero en el sector de Caripiluna, en la provincia de Arauco, y tras nueve intensos días de búsqueda, eh, se encuentra su cuerpo a dos kilómetros del que era precisamente en su domicilio. ¿Qué pasa? El día de ayer eh, se sostiene entonces esta reunión y se entregan antecedentes nuevos eh, que hablan hoy en día ya de un nuevo giro en este caso, porque recordemos que la última información que teníamos eh, fue precisamente un informe en donde se hablaba que la causa de muerte del pequeño era inanición y también deshidratación. Sin embargo, eh, se sometieron, o sea, se fueron desarrollando otros peritos que también se encargaron eh, al extranjero y allí se descarta esta, esta hipótesis y es por eso que se ha puesto entonces, eh, o sea, más bien se ha mantenido, por así decirlo, ¿no? La línea eh, investigativa inicial. Eh, que en algún momento también sonó bastante fuerte y que tiene que ver con la intervención de terceras personas. Es decir, se confirma que sí hubo intervención de terceras personas gracias a este peritaje desarrollado en Estados Unidos exactamente, que fue incluso encargado por la Fundación de Justicia y Amparo y entonces estos resultados se llegan y se logra determinar entonces esta situación y ya para conocer mayores detalles de qué se trataría, los invito precisamente a que escuchemos la declaración entregada por Alejandro Espinosa, quien es abogado querellante y también el director de Justicia y Amparo. Hemos encargado varios peritajes fuera de Chile para establecer las circunstancias de la muerte de Tomás. Eh, y uno de ellos, eh, evacuado por, por, por quizá uno de los peritos médicos más autorizada en el mundo en materia de agresiones sexuales contra niños y niñas, eh, de Estados Unidos estableció concluyentemente que la muerte de Tomás no es accidental y que hay participación de terceros en ella. Eh, lo que peritaje a la fiscalía y la fiscalía en base a ese peritaje ha tomado algunas decisiones que, que fueron comunicadas hoy día a la familia. Claro, ahí teníamos parte entonces de esta declaración, de esta explicación y me quedo ahí con palabras específicas que utiliza Alejandro Espinosa y es que estos peritajes se encargaron precisamente en los Estados Unidos pero alguien experta en agresión eh, o en agresiones sexuales en niñas y niños es por eso que entonces ya resuena también con bastante fuerza no que el pequeño Tomás habría entonces eh, sufrido alguna agresión sexual antes de su fallecimiento, que recordemos tiene una data de cinco, de cinco días, perdón, y eh, es eso entonces es lo que está nuevamente en la palestra. Ahora, la fiscalía no se refirió eh, a este tema, solo lo hizo mediante un comunicado de prensa, en donde, claro, afirma, confirma que la línea investigativa tiene que ver con la intervención de terceras personas, pero que no se van a entregar mayores detalles eh, precisamente para no afectar la investigación y también en respecto a los familiares de quienes tampoco han entregado declaración alguna. Hicimos el ejercicio de contactar precisamente no con eh, la madre, con Estefanía, también eh, con la abuela materna, quienes son justamente las eh, que suelen entregar eh, declaraciones. Sin embargo, solamente se refirieron eh, a través de sus redes sociales, señalando que eh, no se iban a referir al tema eh, para no entorpecer esta parte investigativa que queda. Ahora, claro, los plazos se van acotando, Francisco, porque eh, sabemos que tenemos un plazo de seis meses. Queda muy poco, precisamente, no para esto, para que se cumplan. Y eh, lo que se analiza ahora, y es más eh, bien ya algo concreto, lo que se va a solicitar tiene que ver con la ampliación en la investigación en donde se va a presentar nuevamente este peritaje como prueba eh, para entonces eh, continuar con eh, otras eh, investigaciones con esto 
quizás empadronamiento nuevamente eh, de personas o testigos y quizás, porque tampoco se descarta, eh, que se soliciten, por ejemplo, nuevos peritajes o también que se puede cotejar los informes de que hasta ahora eh, están precisamente envueltos o no en esta causa. Ahora, eh, todo y, y, y también nos eh, lleva eh, a poner en la palestra ¿no? a todos los distintos actores eh, en este caso y eh, nuevamente aparece la figura del tío abuelo que en algún minuto eh, fue también bastante criticado, sabemos eh, que es el único imputado en este caso, y por eso también la Defensoría Penal Pública salió a hablar eh, al respecto, eh, solicitando que, eh, o más bien exigiendo que se le entreguen estos nuevos antecedentes, y eh, ellos evidentemente no se oponen a la ampliación de la investigación, porque pese a que se confirma que hay intervención de terceros, todavía no se logra situar entonces ahora al tío abuelo en el lugar, en el sitio del suceso, o más bien en la muerte eh, del pequeño Tomás. ¿Y ¿Quién se refiere también a esto? Es el mismo defensor penal público, eh, Pedro Aguilera, y los invito también a que lo escuchemos. Lo que se solicitará se nos entreguen a la brevedad dichos nuevos resultados de antecedentes. Sin perjuicio de ello, nos vamos a oponer a cualquier ampliación de plazo. Solicitaremos el cierre de la investigación y el endurecimiento definitivo de don Jorge Escobar, por existir antecedentes suficientes que descartan su participación en los hechos que se le imputan. Resulta improcedente ampliar una investigación y mantener en calidad de imputado a una persona sobre la cual no existe prueba alguna de participación en el delito por el cual fue formalizado. Claro, es entonces lo que ellos van a solicitar. Ahora, no, tam, no, no existe tampoco un plazo exacto, una fecha en donde se va a solicitar la ampliación de la investigación. Lo único que se confirmó es que va a ser a la brevedad y se busca entonces incorporar todos estos nuevos antecedentes que sin duda no dan eh, otro vuelco a este caso. Sabemos que han pasado mucho tiempo, muchos meses sin tener mayores detalles de lo que ha ocurrido con el pequeño Tomás y es algo que también eh, ha generado eh, distintas marchas a nivel nacional, principalmente acá en Concepción, también en Arauco, Francisco. Sí, eh, complejo todo, Natali, no es primera vez que conversamos de este caso. Eh, a ver, por un lado, se descarta, según estos peritajes internacionales, que la muerte del pequeño Tomás haya sido accidentales, por lo tanto siguiendo esa teoría, esa lógica acá intervinieron terceras personas, la defensa dice bueno, pero acá el tío no tiene nada que ver y queremos conocer esos antecedentes ¿tú crees Natalie, que esto que se sabe respalda a la fiscalía que desde un principio eh, siguió la línea de intervención de otras personas? claro se puede discutir o no si actuaron bien con el tío, pero eh, eh, ellos siempre dijeron en el Ministerio Público o siguieron la línea investigativa de la intervención de otras personas. ¿Tú crees que esto respalda a la Fiscalía o crees que está todo tan enredado que no es así y que todavía hay mucho por conocer en torno a este caso? Bueno, a mi juicio ya me parece ser sin ser expertos, eh, solamente no han dado la cobertura que nosotros le hemos hecho eh, a este caso. Eh, primero, en la palestra lo que ocurre con el servicio médico legal que, encuentre, que, que entrega ¿no? este informe que habla de, de la deshidratación y de la inanición cuando eh, supuestamente habían pruebas eh, porque además eh, vino una experta también de Santiago Vivian, eh, quien entrega también un informe en donde ella hablaba de la intervención de terceros y esto, eh, recordemos que fue cotejado, que también fue avalado por la fiscalía y esto se vendría también a complementar eh, con este nuevo informe que viene desde Estados Unidos. Ahora, claro, la línea investigativa, la número uno, porque recordemos que en primera instancia eh, la fiscalía tenía cuatro teorías, esas se fueron acotando, se quedan con dos, pero una de esas dos y la que se resonaba más fuerte era la intervención de terceros, es decir, nunca... Eh, fue descartada en un 100% por la fiscal... Eh, ah, esa teoría, Cartagena. ¿te acuerdas? Fue muy criticada porque yo creo que aquí eh, hubo anticipación, claro, hubo anticipación por parte eh, de la fiscalía, no se tenían las pruebas suficientes, eh, se queda con un informe, se lanza esa línea investigativa con esa hipótesis, luego pasa lo, lo que pasa ¿no? con el servicio médico legal y allí ambos, creo yo, van perdiendo credibilidad hasta ahora. Eh, que claro, viene quizás a reforzar esta teoría de la Fiscalía y de los trabajos que se estaban haciendo en torno eh, a esta línea investigativa, sí. que por lo mismo se hicieron nuevos eh, empadronamientos, por lo mismo se tomó 
testimonios en más, en más de una ocasión y recordemos que casi por eh, cinco horas a los familiares. Entonces, claro, eh, venían siguiendo la misma línea que eh, mantenía eh, la fiscalía desde el primer minuto. Natalie, la familia de Tomás, ¿cómo se ha tomado estas noticias? Mira, eh, ellos estuvieron el día de ayer acá en la fiscalía, vinieron con pancartas, con carteles, con ser noticia, eh, acusan que ha habido mucha demora también en la investigación, además eh, en algún minuto también fue bastante cuestionado porque te acordarás tú que el cuerpo también demoró mucho en que se entregara. Sí. Y era justamente no por eh, el exceso de exámenes y peritajes que se hacían necesarios realizar, porque no solamente lo estaba haciendo el servicio médico legal, sino que eh, los abogados querellantes por parte de Moisés, que es el padre del menor, y también por eh, quienes representan a, a la familia materna. Eh, entonces, de allí que viene una especie de cansancio por parte de la familia, porque claro, pasan los meses en unas personas detenidas, estaban algún minuto también bastante enredados este caso, no se sabía qué pensar, y es por eso que hay un dejo de incertidumbre, y en su minuto también eh, la familia hizo emplazamientos a la fiscalía, al mismo presidente, de que se tenía que agilizar esta investigación eh, en particular. Sin embargo, luego de eso, y de que ellos han prestado muchas declaraciones a los medios de comunicación, el día de ayer, luego de esta reunión, eh, la verdad es que la postura fue bastante hermética. No emitieron declaración yeah. alguna. De hecho, fue la misma madre quien publica en una, en una de sus redes sociales de que ella no va a prestar declaración, no se va a referir en absoluto a la reunión que se desarrolla el día de ayer, eh, porque no se quiere entorpecer eh, en la investigación y porque además dice que el responsable estaría entonces suelto, fueron las palabras que ella misma utilizó, estaría en libertad. Y es por eso que no se quieren entregar ningún tipo de detalles más. Había una especie de pacto también entre los abogados querellantes de que no se iban a hablar tampoco eh, al respecto confirmando o no esta agresión sexual. Sin embargo, eh, en la declaración que nosotros escuchábamos eh, se puede deducir, porque claro, o sea, se hacen cara en estos peritajes, estos exámenes a una experta en agresión sexual en niños y niñas. Eh, por ende, eh, también eh, visualiza o de entrever eh, hacia dónde apunta entonces eh, el final de este caso que eh, por ahora entonces se faltaría conocer realmente no eh, al responsable si es que a las alturas se puede actuar efectivamente en este lugar en donde encuentran entonces al menor y de ahí que también tiene que haber una revisión eh, nuevamente desde el primer día no en eh, cuando él desaparece cuando se encuentra como yo te decía cotejar estos informes claro. existentes que se manejan evidentemente no eh, dentro del Ministerio Público y como yo también te lo decía eh, lo más lógico también es que se sigan esperando algunos informes eh, para también eh, poder sostener esta línea investigativa de la Fiscalía, más bien esta línea investigativa de esta perito estadounidense Así es Natalie, bueno, estaremos atentos a lo que pasa con el caso de Tomás Bravo, que retomamos cuando hay información relevante, como era la oportunidad ahora. Gracias Natalie.